Baz Aldrin Ay'a giden az sayıda insandan biri. 1969 yılı Temmuz ayında o ve Neil Armstrong Ay'a ilk ayak basan insanlar oldu. Onların Ay yüzeyindeki yürüyüşleri tüm insanlık için atılan dev adımlar olarak kabul edildi. NASA'nın Apollo programındaki öncü isimlerden olan Aldrin bugün 83 yaşında. Geçen yıllara karşın uzayı keşfetme isteğini çok güçlü bir şekilde koruyor. Yayınladığı Mars Görevi adlı kitabında vizyonunu insanoğlunun Mars'a yerleşmesi olarak koyuyor. Mars'a neden insan gönderilmesinde ısrarcısınız? Bu pahalı ve tehlikeli bir proje değil mi? Bazı robotlar gönderildi. Curiosity adlı robot şu anda orada güzel işler yapıyor. Avrupa'nın Exo Mars projesi özellikle hayat olup olmadığını araştırmak için yürütülüyor. Neden insan gönderilmeli? İnsanın Mars'a gideceğinden şüphem yok. Amerika uzayda çok şeye öncülük etti, çok yatırım yaptı. Mars'a yerleşimde öncülük yapmanın da getireceği çok şey olacak. Yalnızca şöyle bir gidip geri dönmeyi kastetmiyorum. Orada büyüyen, gelişen bir yerleşim kurmadıktan sonra Mars'a gitmenin bir anlamı bulunmuyor. Geri dönmenin maliyeti Avrupa'dan Amerika'ya göç edenlerin sanki şöyle bir dolaşıp geri dönmeleri gibi geliyor ve pek de bir mana ifade etmiyor. Şimdiye kadar bunu yapan bir gemi olmadı ve olmayacak da. Çünkü dönüş başlı başına farklı bir yapı gerektiriyor. Diyelim ki ben çok zengin bir iş adamıyım ve sizin için bir uçuş ayarladım. Gitmek ister misiniz? Hayır. Bunu yapabilecek ve buna adayabileceğim bir gençliğim kalmadı. Böyle bir projenin planlama kısmında yer alarak daha faydalı olabilirim. Uzay çalışmalarının özelleştirilmesini destekliyor musunuz? SpaceX gibi. Sizce bu doğru bir eğilim mi? Çok gerekli değil. Uzun süredir bu alanda çalışan kuruluşlara güvenebiliriz. Bir denge gözetmeliyiz. Ben size şu ya da bu yol seçilmeli diyemem. Karşılaştırma yapılır ve karar vermek için en iyi yöntem seçilmeye çalışılır. Bunun cevabını bilseydim ben de ona göre plan yapardım ama bilemiyorum. İşin bir de biyolojik yönü var. Biz sanki uzayda çok uzun süre bulunmak için uygun değiliz gibi ne dersiniz? Kemiklerimiz ağırlık kaybına başlıyor, kaslarımız inceliyor, etraftaki radyasyon da cabası. Bir şey yapmamak için birçok sebep bulabilirsiniz. Eğer bu yapmama gerekçeleriyle, bahanelerle hareket edecek olsaydık, dünya üzerine de bugün olduğu gibi yayılmayabilirdik. Merak diye bir şey var ve bu merak insanı Mars'ın yüzeyine taşıyacak. Benim görüşüm de oraya gidenlerin orada sürekli kalmaları yönünde. Bence tarih 100, 200, belki de 500 yıl içinde insanoğlunun başka gezegenleri işgal etmek için dünyayı terk edişini yazacak. Ama ne zaman? Bence o gün bugün olabilir. Ay gidişi de konuşmalıyız. Sizin kişisel deneyiminiz olan ay yolculuğunu. Geçen onlarca yıldan sonra geriye dönüp baktığınızda en çok aklınızda kalan hatıralarınız nelerdir? Çok kişisel bir soru soruyorsunuz. Ben de kişisel cevabımı vereyim. Harika bir ekibin parçası olarak bulunduğum ve başarılı da olan bu proje benim kariyerimdeki büyük bir zenginlik ve benim için de bir gurur vesilesi.
7 denemenin 6'sında başarıyla inebilmiştik. Bu projede yer almak istiyordum ve öyle de oldu. İnsanoğlunun bu ilk inişinde yer alma imkanı veren bir pozisyonda olduğum için de ancak minnettar olabilirim. New Jersey'de büyüyen bir genç için harika bir deneyimdi. Müteşekkirim. Dünyaya başarıyla indiğimizde de Herkese müteşekkir olmalarını söyledim.